Buongiorno e bentornati sul canale Oggi sono in compagnia del Previ E stiamo facendo qualcosa di abbastanza insolito Stiamo andando a scoprire un posto in Val Grande Di cui io non ho ancora trovato né fotografie né tantomeno video Nel mondo dell'internet E questa cosa mi gasa un casino e Deve essere un posto davvero particolare, davvero magico Ovviamente abbiamo preso tutte le precauzioni del caso tra informazioni, abbiamo anche uno spezzone di corda però questa sarà una vera e propria mini avventura in Val Grande e cercherò di mostrarvi il più possibile e poi speriamo di arrivare che si possa fare più che altro perché ovviamente se i rischi fossero troppo insormontabili, troppo elevati non eh, ci fermeremo quindi vediamo un po' come si sviluppa il sentiero e speriamo di arrivare in questo posto che vi svelerò più tardi. Prima di continuare però ricordatevi di iscrivervi al canale. Se non siete iscritti non potete continuare ad andare avanti con questo video. <ride> no scherzo dai, vi porto con me, vi porto con noi lo stesso. E però voglio sapere se a questo punto del video siete già riusciti a capire da queste poche immagini dove ci troviamo e cosa vogliamo andare a scoprire. Siamo in questa faggeta molto fitta. Qua scorre un torrente di cui non vi faccio il nome. Però vi posso dire che gli zaini li abbiamo lasciati in un posto di cui abbiamo la diapositiva. Qua è la diapositiva, Brevi. Molto, molto comprensibile. Ok, va bene. Questo è l'unico indizio che vi posso dare, che Previ vi può dare e tra poco dobbiamo anche deviare e prendere un altro sentierino. A dopo! Ora dobbiamo ridiscendere questa collina. Stiamo per arrivare in questo posto Magico. Mitologico. Mitologico. Leggendario. Una più bella dell'altra, tre piscine, tre cascate. Previ, ma dove cavolo siamo? Io sono come un bambino a Natale, ve lo giuro. Come un bambino a Natale. gasatissimo questo senso di avventura non lo vivevo da almeno un 3 o 4 anni l'ultima traversata dell'arca wow. andiamo Noè fammi vedere la via ah la fresca ho veramente tanta adrenalina che non sento neanche il fresco Non ho voluto togliere gli occhiali perché volevo la vista HD per questa meraviglia. Non potevo rinunciare a due decimi. Non potevo chiedere di meglio alla Val Grande. Questa volta mi ha proprio emozionato come la prima volta che ci sono entrato.
dopo questa straordinaria avventura appena vissuta adesso piazziamo la tenda e anche questa volta ci è voluto un po' ma la mia bellissima tenda verde è pronta siamo ancora estremamente carichi per l'avventura appena vissuta oggi pomeriggio è stato davvero emozionante bello bello comunque è bello avere un prelino in Val Grande cucina fa il fuoco eh, non so fa da portatore non so dice fa tutto tutto quello che serve in Val Grande c'è il Previ è bello avere un Previ in generale <ride> Previ hai mai pensato di fare non so un portatore in Val Grande per un Previ in affitto no non ce l'ho ancora mai pensato <ride> io sono qua tranquillo che mangio e bevo e lui lì che lavora e che cucina eh. meglio di così gioco gioco io gioco <ride> emozioni della vita, qualsiasi emozione, come quella enorme che ho avuto l'onore di vivere oggi qua in Val Grande, ma anche a qualsiasi altra emozione, fosse la nascita di un figlio, un matrimonio o non so, rivedere un amico dopo tanto tempo, tutte le emozioni vere e pure. Salute! Cheers! E con questo bel brindisi volevo chiudere questo video un po' insolito, un po' diverso dal solito perché vi ho mostrato più che altro solo la nostra esplorazione una volta già arrivati al punto di arrivo della giornata e quindi non tutto il sentiero ma spero vi sia piaciuto comunque e vi abbia regalato delle belle emozioni come è stato per me e per Previ chiudo il video semplicemente dicendovi che mh, non ho voluto parlare del posto in cui siamo andati perché lo ritengo un pochino pericoloso da raggiungere sotto certi punti di vista e quindi vabbè per i più esperti di Val Grande sicuramente avranno capito di che posto si tratta per chi non l'ha capito non è così importante perché comunque non è uno dei classici posti raggiungibili con eh, poca attenzione e con poca eh, diciamo preparazione. preparazione anche da casa quindi di informazioni e soprattutto con un meteo oggi perfetto perché se non fosse stato così probabilmente non saremmo riusciti ad andare per via dell'acqua alta o semplicemente del terreno un po' franoso e fangoso e quindi ci vogliono tante stelle allineate per poter godere una giornata come quella che abbiamo avuto la fortuna di godere noi oggi e vi rimando al prossimo video se questo vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace Ciao da Stefano e da Previ. Ciao, ciao ragazzi. E della meravigliosa Val Grande. Grande.